12 dicembre 1969, bomba di Piazza Fontana. 17 persone sono morte, molti di questi erano agricoltori. Uno di questi, il più giovane, aveva solo 33 anni. Questo era mio padre. Nel 69 io avevo tre anni, mio fratello Antonio aveva due anni, mia mamma Anna Maria aveva 28 anni. Mio padre non morì, non morì il giorno dello scoppio, morì ben 16 anni dopo. Lo scoppio bruciò le sue gambe, riempì il suo corpo di scheggio e gli fece perdere l'udito. E papà era comunque totalmente inabile al lavoro. Con papà inabile al lavoro, io fin da piccolo, con mio fratello, mi dedicai alla gestione della nostra azienda agricola. All'età di 13-14 anni, io e mio fratello eravamo già due entusiasti, felici imprenditori. Ci piaceva fare quell'attività. Di giorno lavoravamo nei campi e la sera giocavamo a calcio nella squadra del nostro paesello. Eravamo in una sorta di zona di comfort. Non chiedevamo nulla di più della vita. Non chiedevo nulla di più, tanto che io non sentivo l'esigenza di studiare. Io fui bucciato in prima ragioneria, con i sette in condotta. Da ripetente, io fui di nuovo bocciato. Io semplicemente non volevo studiare, volevo fare l'agricoltore. Dopo la seconda bocciatura, a 15 anni, la mamma mi disse «Vai a trovare papà, ti vuole parlare». Presi la mia moto, andai a trovarlo in ospedale. Mio papà mi chiamò vicino a sé e mi disse «Come puoi, Giovanni, pensare che nulla cambi? Oggi l'agricoltura ti dà da vivere, ma non sarà in eterno. E soprattutto, come puoi affrontare una vita senza un titolo di studio?» Ti ho iscritto con la mamma per la terza volta prima ragioneria. Per favore, studia, ne hai tutte le capacità, fallo per me. Pochi mesi dopo, era l'ottobre del 1983, mio padre da quel letto spirò. A quel punto, con un po' di impegno e probabilmente d'aiuto da parte della scuola, portai a casa quel pezzo di carta. Ma nel frattempo, io continuavo a lavorare con mio fratello nell'azienda agricola. E in quegli anni la tecnologia, la meccanizzazione, stava trasformando il nostro business. E lì si rivelò la prima profezia di mio padre. Ogni anno erano necessari nuovi investimenti, in macchinari. L'azienda diventava sempre più piccola, serviva nuova terra. Noi non avevamo i soldi. A quel punto, prima io e poi mio fratello, fummo costretti a uscire dalle nostre zone di sicurezza e reinventarci. La cosa curiosa della mia vita è che, sì, è vero, la tecnologia allora ha distrutto il mio primo sogno e oggi, dopo 40 anni, io mi trovo a fare il manager della più grossa, della più grossa azienda di tecnologia italiana. Quando nel 2009 io entrai in questa industry, il settore della tecnologia e dell'informatica, lo percepivo come un settore, al pari del settore bancario, del settore farmaceutico, di altri settori. Mi sbagliavo. Quello che ho capito lavorando in, queste, in questa bellissima azienda è che la tecnologia non è un settore, la tecnologia è trasversale, è pervasiva. Non c'è oggi settore che non sia interessato dalle grandi trasformazioni che la tecnologia sta portando. Qualche anno fa andai in America, in Silicon Valley, a seguire una conferenza sulle tecnologie esponenziali, le tecnologie del futuro. C'erano, eravamo 3.000 in quella sala da tutto il mondo, c'erano bravissimi relatori, bellissime presentazioni. A un certo punto, sul palco ci hanno presentato un timido ragazzo messicano che faceva il benzinaio in California. Ricordo ancora nitidamente le sue parole, ci disse «Guardate, io faccio il benzinaio da tanti anni». Per anni, tutti i weekend, io ero abituato ad avere circa 4.000 clienti che venivano da me a lavare la macchina e a fare il pieno di benzina, aveva anche il lavaggio. Verso il 2010 la situazione è cambiata improvvisamente, non capivo il perché. Poi, parlando con i miei clienti, l'ho capito. Nel 2007 è nato lo smartphone. Nel 2010 gli smartphone si sono diffusi nelle tasche di tutti i suoi clienti. 
E questi non facevano altro che pianificare in anticipo il weekend sulla base delle previsioni del tempo accurate che trovavano sul loro smartphone. E quindi decidevano se lavare la macchina e fare il pieno in caso di tempo bello, o se starsene comodamente seduti sul sofà di casa a guardarsi la partita di football americano o di basket. Capite perché la tecnologia è pervasiva. Anche nel settore dove apparentemente non entra, le pompe di benzina sono sempre le stesse, la tecnologia cambia i comportamenti dei clienti di quel settore e trasforma i modelli di business. Guardate, lavoro in un'azienda tecnologica. Quello che vi posso assicurare è che quello che vi abbiamo visto fino ad oggi è solo una piccola parte di un cambiamento che sarà sempre più esponenziale nel prossimo futuro. Questa è Choice. Choice non è una persona, è un avatar dotata di intelligenza artificiale. Ebbene, oggi in Cina, Choice gestisce contemporaneamente i rapporti con milioni di clienti, ma soprattutto nello stesso tempo riesce a scrivere e cantare canzoni, scrive libri per ragazzi, scrive poesie, gestisce un programma TV e gestisce 18 trasmissioni radiofoniche. Beh, pensate che Choice prima o poi non arriverà in Europa e in Italia, Pensate che quello che è successo a me nel settore agricolo non succederà in altri settori o nel vostro settore? Cosa possiamo fare? Ricordo la mia prima reazione quando ero agricoltore al cambiamento, la resistenza, ma perché dobbiamo cambiare? Non possiamo aspettare un attimo. Non so se vi ricordate, al fine degli anni 90, i tanti miei amici agricoltori che hanno bloccato l'aeroporto di Linate per più di una settimana. Ma prima di loro ho scoperto che un certo Ned Lud era una, un semplice operaio tessile inglese. Ebbene, è passato la storia questo ragazzo proprio per la sua opposizione violenta all'introduzione delle tecnologie che avrebbero distrutto posti di lavoro. Lui lavorava nel tessile e lui si ribellò all'introduzione dei telai tessili che avrebbero meccanizzato il processo produttivo. Beh, oggi è distanza di tempo, era la fine del Settecento. Il luddismo e il suo movimento ha perso la sua battaglia. È vero, la tecnologia ha distrutto tanti posti di lavoro, però pensiamoci bene, lavori a basso valore aggiunto, lavori ripetitivi, faticosi, pericolosi, ma soprattutto nel lungo termine la tecnologia ha creato nuova occupazione, nuova occupazione a più alto valore aggiunto, che ha saputo valorizzare la creatività umana e che ha permesso una grande evoluzione dell'industria tessile. La stessa cosa è venuta in altri settori. Io stesso oggi, a 40 anni di distanza, vi assicuro che non ho nessuno, ma proprio nessun rimpianto dei tanti lavori che facevo in agricoltura con mio fratello, lavori che facevo col badile, col falcetto in mezzo alla polvere e che la tecnologia ha eliminato. Allora, come ci poniamo? È come se fossimo davanti a un bivio. Da una parte, forse, il rifiuto della tecnologia non è la soluzione migliore, ma allora come possiamo con serenità aprirci al cambiamento, ad accettare di uscire dalle nostre zone di sicurezza, con l'aspettativa e la speranza di rimanere rilevanti nel nuovo lavoro, con l'aspettativa e la speranza, per quel che mi riguarda, di mantenere un tenore di vita che ci permetta di portare i nostri figli alla laurea o di pagare un mutuo. Guardate, io nella mia vita ci sono riuscito a reinventarmi più volte, e ci sono tre cose Tre cose che ho capito e oggi voglio provare a condividere con tutti voi. La prima la introduco con una metafora. Quanti di voi hanno imparato l'italiano per poi diventare scrittori? Una minima parte. Per tutti noi l'italiano è stata una competenza che ci ha permesso di accedere ad altre competenze. Io con l'italiano ho fatto ragioneria, ho fatto altri studi, non ho mai fatto libri. Allo stesso modo oggi io vi invito a vedere la tecnologia. Non dovete pensare che capire la tecnologia vuol dire diventare sviluppatori di software, no. Oggi noi la tecnologia la dobbiamo comprendere, studiare, capirne i punti di forza e i limiti, non per diventare sviluppatori, ma per comprendere le trasformazioni in atto, per saperci muovere con agilità in ambito digitale. Noi siamo nati in un mondo dove noi dovevamo conoscere i computer, oggi entriamo in un mondo dove i computer conosceranno noi. Proviamo a cambiare il nostro rapporto con la tecnologia. La tecnologia, fino a ieri, è stata per noi una semplice opportunità 
sempre di più domani il nostro futuro sarà una necessità. Ma questo primo aspetto ci porta subito al secondo aspetto, che le tecnologie cambiano, cambiano velocemente. E allora è necessaria una continua capacità di adattamento, di evoluzione, di sviluppo delle nostre competenze e capacità. Quello che gli inglesi chiamano reskilling. Guardate, la mia generazione è nata con l'idea che la vita poteva dividersi in due grandi fasi, la fase dello studio fino a 28 anni, 29, e poi la fase del lavoro, o mi sistemo. Queste fasi erano quasi sequenziali, prima si studiava, poi si lavorava per 40, 45 anni. Non è più così. Queste due fasi da sequenziali devono diventare parallele, sovrapposte. È impensabile oggi impostare una carriera professionale senza senza una continua attività di manutenzione delle nostre competenze. Quando smisi di fare l'agricoltore, la mia azienda agricola era vicino a San Donato Milanese, vicino a Milano, vicino a San Donato Celeni. Passavo con la mia moto, mandai il curriculum, mi chiamarono per un colloquio. Ricordo ancora, ero un ragazzino, avevo 18-19 anni. Mi chiesero perché volevo entrare a Leni, risposi in maniera forse un po' furbetta che volevo conoscere il mondo, volevo conoscere il settore dell'energia. Dentro di me, a quell'età, l'aspirazione era un'altra. Io giocavo con mio fratello a pallone. E il nostro campo di San Siro era il campo di Metanopoli, della SNAM. E il mio sogno era di giocare su quel campo, non di girare il mondo. Sogno che poi sono riuscito a realizzare. Questo ero io a 18 anni. Però vedete, quell'esperienza di lavoro mi ha fatto capire quello che mi disse mio padre. Io ero stato agricoltore per tanti anni e avevo un mio minimo di rilevanza nel lavoro che facevo. Io in quella grande struttura ero una matricola, non riuscivo a incidere, non ero rilevante. E lì, e lì ho capito che per colmare il gap con gente semplicemente più brava e preparata di me, io lì dovevo studiare. E ho continuato a studiare e continuo a studiare tuttora. E lì ho capito che ciò che non si rigenera, degenera. Però vedete... Se tutta la vita dobbiamo continuare a cambiare, a aprirci la tecnologia, dobbiamo continuare a studiare. Ma che vita è? Soprattutto se lo facciamo con la preoccupazione, l'unica preoccupazione di poter perdere il posto di lavoro. È triste. Allora c'è una terza dimensione molto importante, che è la capacità di appassionarci al lavoro che facciamo, di appassionarci alle aziende che troviamo, di appassionarci alle persone che troviamo. Soprattutto quando nella vita vi sarà capitato e che peterà a tutti, incontrate quei maestri del sapere, con persone, sono persone di grande esperienza, di grande capacità. Innamoratevi, seguiteli, fatevi contaminare dalla loro conoscenza e alimentate la vostra passione di imparare. Avete capito che nella mia vita queste tre cose, l'apertura al cambiamento, l'aggiornamento, e la passione sono stati tre elementi che mi hanno permesso più volte di uscire dalle mie zone di sicurezza. Sono stato agricoltore, impiegato, consulente, oggi manager. Ma in tutti i lavori che ho fatto io sono sempre stato rilevante, appagato dell'attività che facevo. Queste cose, queste cose io però non le avrei mai capite se quel giorno da quel letto di ospedale mio padre non mi avesse lanciato quel salvagente, dandomi fiducia e spronandomi a costruirmi una professionalità e a studiare. Per questo io mi sento, nella mia sfortuna, un ragazzo fortunato, più fortunato di tanti altri. Oggi io avevo il piacere di condividere con voi, con i miei figli, con i miei nipoti, quello che la vita mi ha realmente insegnato. Permettetemi però anche di scusarmi con i miei ragazzi, Federico e Sofia. Voi siete qui a seguire il papà oggi. E oggi, per la prima volta, avete capito, avete capito che il papà non è solo quello del 110 lato della Bocconi, ma avete capito che il papà ha avuto tante debolezze, come voi. Il papà è anche quello che è stato bocciato due volte. Il papà è anche quello che ha scelto il primo lavoro per giocare su quel campo di calcio. Il papà è anche quello che solo oggi, che avete 16-18 anni, ha avuto il coraggio di dirvelo. Applausi. 
La vita riserverà a tutti noi cambiamenti, difficoltà, momenti di grandi opportunità. Io sono fermamente convinto che un approccio aperto e appassionato al lavoro ci possa permettere, qualsiasi onda affronteremo, di surfare sui cambiamenti, affrontando con fiducia e positività le sfide che la vita ci riserverà.